హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు టూటిట్యూట్ సో తెలంగాణలోని టిఎస్ జన్కో పరిధిలో ఉన్న యాదాద్రి ప్లాంట్ ఇంకా మనకి జనరేషన్ స్టార్ట్ చేయలేదు సో అంటే దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయినా కానీ బిహెచ్ఏఎల్ మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ చేసింది అయినా కూడా ఇంకా జనరేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వలేదు సో దీనివల్ల మనకి జనరేషన్ జనరేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే టిఎస్ జెన్కో నుంచి వచ్చే నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా డిలే అవుతున్నాయి ఓకే సో ఇది మేజర్గా రీజన్ ఓకే సో కానీ ఎందుకు ఈ డిలే అవుతుంది యాదాద్రి ప్లాంట్ గురించి మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంతవరకు సో యాదాద్రి ప్లాంట్ మనకి జనరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే కొత్త నోటిఫికేషన్స్ ఏమన్నా వస్తాయా ఎలాంటి నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయని చెప్పేసి మొత్తం కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో మెయిన్ ఈ ప్లాంట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము ఎందుకంటే ఇది సో మనకి తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద ప్లాంట్ అనమాట ఇది ఇదే కాకుండా చాలా చాలా ఉన్నాయి దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ సో వన్ బై వన్ మనం చూద్దాం ఓకే సో మనకి తెలంగాణలో టోటల్ మనం ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ చెక్ చేసుకుంటే ఓకే సో జెన్కో పరిధిలో ఉన్న సో మెయిన్ ఓకే మెయిన్ కాదు అన్ని ఓకే సో ఏవైతే ఉన్నాయో థర్మల్ ప్లాంట్స్ కానీ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్లాంట్స్ కానీ సోలార్ పవర్ స్టేషన్స్ కానీ సో అలానే సో టోటల్ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఓకే సో ఇవి మొత్తం చూస్తే సో మనకి థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ ఓకే సో ఎన్ని ఉన్నాయో కూడా చెప్తారు ఓకే సో టోటల్ ఎంత ఉంటుందంటే ఫోర్ జీరో ఫోర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మెగావాట్ ఇది కెపాసిటీ ఓకే సో కెపాసిటీ ఫుల్ కెపాసిటీ ఎప్పుడు కూడా మనం జనరేట్ చేయము సో దెర్ విల్ బీ సటన్ సో లిమిట్స్ అకార్డింగ్ టు ద లోడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ విల్ జనరేట్ ఓకే ఇది ఒక పాయింట్స్ ఓకే మనకు పవర్ సిస్టమ్ చదివేటప్పుడు సాఫ్ట్ లైన్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఈ ప్లాంట్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా మనం చదవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మనం ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మాత్రమే చూస్తాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ సో హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ ఎంత ఉంది సో టూ ఫోర్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ మెగావాట్ ఓకే సో ఈ డేట్ ఓకే ఏ ఏ రోజు అయితే అప్లోడ్ చేస్తున్నాము ఆ డేట్ లోపల ఇది ఓకే సో నెక్స్ట్ సోలార్ ప్లాంట్ వన్ మెగావాట్ ఓకే సో ఇవి సో మనకు టోటల్గా ఇన్స్టాల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ ఓకే సో వేరే సోర్స్ ఏదైతే లేదనమాట టీఎస్ జెన్కో కంట్రోల్లో ఉన్న ఇవి మాత్రమే సో టీఎస్ జెన్కో కంట్రోల్లో ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో టోటల్గా మనం చూసుకుంటే సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ సిక్స్ మెగావాట్ ఓకే సో ఎందుకు ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాము సో నీ యాదాద్రి ప్లాంట్ కెపాసిటీ ఎంత ఉందో ఒకసారి అనలైజ్ చేయాలి ఓకే సో బిఫోర్ దట్ మనకి సో తెలంగాణలోని సో థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ ఆర్ స్టీమ్ పవర్ జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ సో ఇక్కడ చూడండి వన్ వన్ జీరో జీరో మెగావాట్ ఇదే అన్నిటికంటే పెద్దది ఓకే సో ఎక్కడ ఉంది జయశంకర్ భూపాలపల్లి డిస్టిక్ట్ లో ఉంది ఓకే సో కేటీపీ వన్ అండ్ టూ ఓకే సో ఇది మనకి సో పవర్ ప్లాంట్ అనమాట ఓకే సో రిమైనింగ్ దీని తర్వాత వచ్చేది మనకి సో ఇది అనమాట దాని తర్వాత ఇది ఓకే ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్టిక్ భద్రాద్రి కొత్త కొత్తగూడెం డిస్టిక్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్టిక్ పెద్దపల్లి ఓకే సో ఇవి ఓన్లీ ఇవి మాత్రమే ఉన్నాయి ఓకే సో ఇవి ఐదు మాత్రమే థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి టోటల్ కెపాసిటీ మనం చూసుకుంటే థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ ది సో ఫోర్ జీరో ఫోర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మెగావాట్ ఓకే సో టోటల్ మనకు థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ నుంచి తెలంగాణ జన్కో జనరేట్ చేసేది ఎంత అంటే మ్యాక్సిమం జనరేట్ చేయగలిగింది అంటే ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీనే ఎంత ఉంటే సో జనరేట్ చేయగలిగింది మ్యాక్సిమం కూడా ఇంకా తక్కువే ఉంటుంది ఓకే సో ఇది మనకి థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ గురించి ఓకే సో ఇక్కడ మనకు ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఏ పవర్ ప్లాంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఏ పవర్ ప్లాంట్స్ ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఇస్తాయి అని చెప్పేసి అని అంటే థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్ అనమాట ఓకే సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ తెలంగాణ ఓకే సో ఎంటైర్ ఇండియా ఓకే సో థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట అంటే పవర్ జనరేషన్ ని ఎక్కువ క్యారీ చేస్తున్నాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ సిమిలర్ గా మనం హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్స్ తీసుకుంటే సో చూడండి మాక్సిమం ఒకటి చూసుకుంటే ఓకే సో ఇక్కడ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ మెగావాట్ అని ఉంది సో ఇక్కడ మీరు డౌట్ రావచ్చు వన్ ఇంటూ వన్ టెన్ మెగావాట్ సెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పాయింట్ ఎయిట్ మెగావాట్ ఇది ఏంటంటే వన్ యూనిట్ ఆఫ్ వన్ టెన్ మెగావాట్ సెవెన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ వన్ హండ్రెడ్ పాయింట్ ఎయిట్ మెగావాట్ అంటే టోటల్ గా ఎయిట్ జనరేషన్స్ ఎయిట్ జనరేటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకే సో ఎయిట్ ఎయిట్ జనరేటర్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి అర్థం ఓకే ఇక్కడ టూ జనరేటర్స్ ఉన్నాయి వన్ మెగావాట్ ఈచ్ ఓకే ఇలా మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే సో ఇక్కడ సిక్స్ యూనిట్స్ ఫార్టీ మెగావాట్ ఈచ్ ఓకే సో ఇది మాక్సిమం ఓకే ఇది మాక్సిమం మనకి దీంతో పాటు నైన్
సో ఎప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ అయిందంటే సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో దీనికి సో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పేసి సో స్టోన్ వేసి దాని తర్వాత సో స్టార్ట్ చేశారనమాట సో అది కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది ఓకే సో అదంతా ఉంది దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో దీన్ని స్టార్ట్ చేసిన కన్స్ట్రక్షన్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే సో అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట సో కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ అని చెప్పేసి సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఆర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఓకే సో టోటల్గా ఇది మనకి సో మొదట ఇచ్చినది అనమాట సో దాని తర్వాత ఈ ఆపరేషన్ మొత్తం కూడా టీఎస్ జెన్కో కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది ఎందుకు టీఎస్ జెన్కో యాజమాన్యంగా మెన్షన్ చేస్తున్నారంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉన్నవి కూడా సో మన తెలంగాణలో ఉండొచ్చు ఓకే అందుకని చెప్పేసి టోటల్ ఆపరేషన్ మొత్తం కూడా టీఎస్ జెన్కోనే అంటే ఈ ఎంటైర్ ప్లాంట్ మొత్తం కూడా టీఎస్ జెన్కో కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది రిక్రూట్మెంట్ కూడా టీఎస్ జెన్కోనే చేస్తుంది ఓకే ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా టీఎస్ జెన్కోనే రిక్రూట్ చేసుకుంటుంది అంటే తెలంగాణ వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు మాక్సిమం ఓకే ఎక్సెప్ట్ దట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఫైవ్ పర్సెంట్ తప్ప మిగతావన్నీ కూడా మిగతా అందరూ కూడా తెలంగాణ వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు అందుకని చెప్పేసి ఇది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసామన్నమాట ఓకే సో ఆల్రెడీ ఇది థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ మనకు తెలుసు ఇన్పుట్ నో నీ టు వరీ ఓకే ఎలక్ట్రికల్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఇది తెలిసి ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ నేమ్ ప్లేట్ కెపాసిటీ ఎంత ఇచ్చినారు ఫోర్ మెగావాట్ ఓకే సో ఫోర్ థౌజండ్ మెగావాట్ సో వన్ యూనిట్ ఓకే సో వన్ యూనిట్ థౌజండ్ అయితే ఓకే ఫోర్ యూనిట్స్ కి ఫోర్ థౌజండ్ ఇది ఇక్కడ ఫోర్ జనరేటింగ్ ప్లాంట్స్ అనే జనరేటర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఓకే సో ఇది మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎందుకంటే సో తెలంగాణ మొత్తానికి ప్రీవియస్ గా ఎంత ఉంది థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ నుంచి సో తెలంగాణ మొత్తానికి ఎంత ఉంది సో ఫోర్ థౌజండ్ ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మెగావాట్ ఇదే కెపాసిటీ బట్ సో తెలంగాణకి కొత్త పవర్ స్టే పవర్ ప్లాంట్ టీఎస్ జెన్కో కంట్రోల్లో ఉన్నది కొత్త పవర్ ప్లాంట్కి సో ఫోర్ థౌజండ్ మెగావాట్ కెపాసిటీ ఉంది ఫోర్ యూనిట్స్ ఉన్నాయంటే ఇక్కడ తెలంగాణకి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆల్రెడీ మనం సఫిషియంట్గా మనం ఇస్తున్నాం అనమాట ఇవే కాకుండా కొన్నిసార్లు వేరే స్టేట్స్కి కూడా మనము సో పవర్ పవర్ అనేది ఇస్తున్నాం అంటే అప్పుగా ఇస్తున్నాము మనం మనీ అనేది కలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఓకే ఇంత పెద్ద ప్లాంట్ ఇక్కడ వచ్చిందంటే సో దీని నుంచి అది కూడా థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ పవర్ ప్లాంట్ ఓకే సో థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అందులో మనకి తెలంగాణలో కోల్డ్ రిజర్వ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఓకే సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎంటైర్ ఇండియాలోనే ఓకే సో మెయిన్ స్టేట్స్కి ఓకే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న స్టేట్స్కి ఏదో ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు ఓకే సో లేకుంటే సో ఒరిస్సా కావచ్చు లేకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు కర్ణాటక కావచ్చు ఓకే సో ఇలాంటి సో మహారాష్ట్రకు కూడా కావచ్చు ఓకే సో మనం పవర్ జనరే పవర్ జనరేట్ చేసిన పవర్ని మనము అప్పుగా ఇవ్వచ్చు ఓకే సో ఇది మెయిన్ రీజన్ అనమాట దీని నుంచి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనేది జరుగుతుంది తెలంగాణ స్టేట్కి ఓకే సో అందుకని చెప్పేసి పొలిటికల్గా మనకి ఏ ఎంతవరకు ఉందో మనం పూర్తిగా చెప్పుకోకూడదు దీని నుంచి సో కానీ ఈ ప్లాంట్ అన్ని రకాల పర్మిషన్స్ తీసుకుంది ఓకే సో ఎప్పుడైతే మనము సో స్టార్ట్ చేస్తున్నారో ఓకే సో స్టార్ట్ చేస్తున్నారో సో ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఓకే సో ఫిఫ్టీన్లో దీనికి సో ఆల్రెడీ భూమి పూజ జరిగేసి ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పేసి అన్నీ కూడా ఇచ్చేసినారు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో బీహెచ్ఏఎల్ దీన్ని స్టార్ట్ చేసింది సో కన్స్ట్రక్షన్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఓకే సో ద ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ బేసిస్ విత్ ఇన్ థర్టీ సిక్స్ మంత్స్ ఫర్ ఫస్ట్ టూ యూనిట్స్ ఓకే సో టోటల్గా సో టోటల్గా టూ యూనిట్స్కి ఆల్రెడీ చెప్పారనమాట సో ఓకే థర్టీ సిక్స్ మంత్స్లో కంప్లీట్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి కంప్లీట్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి కంప్లీట్ చేసేస్తున్నారు అంటే త్రీ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ అయిపోయింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లోపల సో నెక్స్ట్ త్రీ బ్యాలెన్స్ త్రీ యూనిట్స్ ఓకే సో బ్యాలెన్స్ త్రీ యూనిట్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ మంత్స్లో కంప్లీట్ చేయాలి అంటే ఫోర్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేయాలి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి ఓకే సో యాజ్ యూజువల్ ఓకే మొత్తం కూడా కంప్లీట్ అయింది సో నేను ఫోర్ యూనిట్స్ అని చెప్పినట్టు ఉన్నాను టోటల్గా ఫైవ్ యూనిట్స్ అనమాట సో ఫైవ్ యూనిట్స్ డిస్ప్లే కూడా నేను చేశాను ఓకే సో ఓకే సో టోటల్గా ఫైవ్ యూనిట్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ ఇంటూ ఫైవ్ ఓకే సారీ సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ ఇంటూ ఫైవ్ అనమాట ఇది సో ఇది టోటల్గా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో కంప్లీట్ అవ్వాలని చెప్పేసి ఏ డేట్లో ఇవ్వాలని కూడా మెన్షన్ చేశారు ఆల్రెడీ సో థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఈ ఫస్ట్ టూ యూనిట్స్ మనకి ఆపరేషన్ లైక్ వచ్చేయాలని చెప్పేసి మెన్షన్ చేశారు
జల జెన్కో నోటిఫికేషన్ ఎందుకు ముందుకు రావాలి అలానే ఈ యాదాద్రి ప్లాంట్ అనేది ఎందుకు ఈ న్యూస్లో ఉందని చెప్పేసి అంటే సో ఇది మెయిన్ రీజన్ ఓకే థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ లోపు మనకి సో ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చి ఈ సో ఏదైతే రిక్రూట్మెంట్ ఉందో మెయిన్ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే సో ఈ రెండు కూడా కంప్లీట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి కూడా మేము అనుకుంటున్నారు ఓకే సో కానీ సో రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తే మాత్రం అన్ని బ్రాంచ్లకు కలిపే ఇస్తారు సో అందుకని చెప్పేసి నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ కూడా ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట ఓకే సో చూడండి జూన్ థర్టీ ఓకే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ లోపే సో రిమైనింగ్ యూనిట్స్ కూడా యాక్టివేట్ అవ్వాలి రిమైనింగ్ యూనిట్స్ కూడా జనరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ప్రీ ప్లాన్డ్ గా ఆల్రెడీ ఉంది సో మాక్సిమం ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పైన మనకి ఇదంతా కూడా అయిపోయింది అనమాట ఓకే సో అంటే కన్స్ట్రక్షన్ అనేది అయిపోయింది ఈ యూనిట్స్ లో ఓకే సో ఈ రెండు జనరేషన్ కి రెడీగా ఉన్నాయి అనమాట అందుకని చెప్పేసి రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఓకే సో కానీ ఇక్కడ ఏమైంది ప్రాబ్లం ఏమొచ్చిందంటే బిహెచ్ఏఎల్ యాజ్ యూజువల్ దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై బిహెచ్ఏఎల్ ఓకే సో ప్రెసీజియస్ గా తీసుకునేసి దీన్ని కంప్లీట్ కూడా చేశారనమాట ఓకే సో యాజ్ యూజువల్ వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం కూడా అయితే ఏమైందంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన క్లియరెన్సెస్ సో మనకి ఎక్కడి నుంచి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఓకే సో ఇది సో దీని నుంచి ఆల్రెడీ తీసుకున్నారనమాట ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో తీసుకున్నారు సో కానీ ఏమైంది సో తర్వాత సో కొన్ని సెంటర్ ఓకే సో సెంటర్ so on the environment norms at the center the 4000 megawatt project will cost telangana an additional 3100 uh, crore okay so enduku extra ga vachindante so ikkada moef granted environment clearance to this project uh, uh, this thermal power plant on june 29 2017 loe issued to bhcl with zero date 17 october 2017 okay so the received environment norms at the center okay so ante so center already permission ichindi so kani ikkada em chesindi the new environment norms mandate setting up of ఫ్లూ గ్యాస్ డిసల్ఫ్యూరైజేస్ డ్యూ సల్ఫ్యూరైజేషన్ ఓకే సో ఎఫ్ జి డి డివైజెస్ ఓకే ఇవి ఇన్స్టాల్ చేయాలి అని చెప్పేసి చెప్పింది అనమాట ఓకే సో ఇండియాలో ఇలాంటివి సో మన పవర్ స్టేషన్స్ కి యూస్ చేయడం లేదు ఓకే అండ్ ఏంటంటే సో మనకు చిమ్నీ నుంచి ఫ్లూ గ్యాసెస్ బయటికి వెళ్తాయి కదా సో దీంట్లోంచి ఏం చేయాలంటే మనము సో డిసల్ఫ్యూరైజేషన్ అంటే సో మనం సల్ఫర్ సల్ఫ్యూరైజేషన్ ఎస్ఓటు అనేది తీసేసి దాని తర్వాతనే ఆ ఫ్లూ ఆ తర్వాతనే మనం స్మోక్ ని బయటకు వదలాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఓకే సో అయితే మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు సో దీంతో మనకి సో అవసరం లేదనమాట సో అదర్ కంట్రీస్ లో ఈ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు సో ఇక్కడ సో వేరే ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు కానీ దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలని చెప్పేసి అన్నారు అందుకని తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కి ఎక్స్ట్రాగా ఖర్చు అనేది వచ్చింది ఓకే అవి కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలని చెప్పేసి అని అంటున్నారు సో వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే సో టీఎస్ జెన్కో వాళ్ళు ఓకే లెట్ ద జనరేషన్ స్టార్ట్ ఓకే సో వీల్ ఇన్స్టాల్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఈ ఇవేమో మేము అడాప్ట్ చేసుకునే దానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము మళ్ళీ క్లియరెన్స్ కూడా పంపించాము ఓకే అంటే సేమ్ డిపార్ట్మెంట్కే సో మళ్ళీ కూడా క్లియరెన్స్కి మేము పంపించాము అది వచ్చే లోపల మేము జనరేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాము అని చెప్పేసి సో హియరింగ్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి ఓకే సివే మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి దీని వల్లనే సో మనకి నోటిఫికేషన్ అయితే డిలే ఉంది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ ఫోర్ థౌజండ్ మెగావాట్ కదా ఇది సో కెపాసిటీ సో ఈ అన్ని ప్లాంట్స్లో ఇవన్నీ ప్లాంట్స్లో కలుపుకునేసే మనకు ఫోర్ జీరో ఫోర్ టూ ఓకే సో పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే సో ఫోర్ జీరో ఫోర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉందని కదా మెగావాట్స్ మనకి సో అంటే ఈ అన్ని ప్లాంట్స్లో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ అవసరం అవుతారో ఆల్మోస్ట్ వైటీపీఎస్లో కూడా అంతమంది ఎంప్లాయీస్ అవసరం అవుతారు మ్యాక్సిమం ఓకే సో అంటే కొన్ని సో యూనిట్స్ తక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ ఓకే సో కొంత తక్కువ ఉండొచ్చు సో కానీ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ స్కిల్డ్ పర్సన్స్ ఓకే సో స్కిల్డ్ ఇంజనీర్స్ అవసరం అవుతారనమాట సో అందుకని చెప్పేసి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ నోటిఫికేషన్ తొందరగా కావాలి ఓకే సో మీరు పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత మేము ఇవన్నీ ప్రాసెస్ చేసుకున్నామంటే సో మాకు చాలా డిలే ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సో సెంటర్ ని కూడా ప్రెజర్ పెట్టదని ట్రై చేస్తుంది ఓకే సో పొలిటికల్ గా ఎన్నైనా ఉండని ఓకే సో లైక్ ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ తెలంగాణలో ఉంటే సో తెలంగాణకు మంచి పేరు వస్తుంది అని చెప్పేసి సో గవర్నమెంట్ చేంజ్ చేంజ్ అయిన తర్వాత చేద్దామని చెప్పేసి సెంటర్ ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకుండొచ్చు సో పొలిటికల్ గా మనం అయితే సో ఈ నువ్వు అవ్వకూడదు దీని గురించి కానీ నోటిఫికేషన్ తొందర రావాలంటే ఓకే సో ఈ ప్లాంట్ కూడా మనకి సో చాలా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది అనమాట ఓకే అలానే నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ కూడా ఎక్కువ ఉండేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి
ఉంటాయి ఓకే సో ఇంకొకటి ఏంటంటే సో ఈ ప్లాంట్ కి ఓకే సో వైటిపిఎస్ కి సో యాదాద్రి థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఓకే సో దీనికి ఇంకో క్లియరెన్స్ ఇవ్వలేదు ఓకే సో ఏం క్లియరెన్స్ ఇవ్వలేదంటే సో వాటర్ అలకేషన్ ఇవ్వలేదు అనమాట ఇదే మెయిన్ రీజన్ ఇప్పుడు ఓకే సో వాటర్ అలకేషన్ అంటే కృష్ణా రివర్ నుంచి వాటర్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట దీనికి ఎందుకు వాటర్ ఎందుకు థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ కనుక్కుంటే ఓకే సో వాటర్ కంపల్సరీగా ఉండాలి సో వాటర్ వల్లనే సో మనకి ఆ స్టీమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే సో ఆ స్టీమ్ ప్రొడ్యూస్ చేసేదానికి వాటర్ అవసరము అలానే ఇంకో మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే కూలింగ్ టవర్స్లో మనం యూజ్ చేయాల్సిన వాటర్ అనమాట ఓకే సో ఈ రెండు మెయిన్ రీజన్స్ వాటర్ అలకేషన్ అనేది సో చాలామంది అనుకుంటారు ఇది హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ కాదు కదా సో వాటర్ అలకేషన్ ఎందుకు అని చెప్పేసి సో ఎక్కడైనా కానీ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్కి వాటర్ అలకేషన్ కూడా డెఫినెట్గా ఉండాలి ఓకే సో మనకి ఈ బిట్స్లో కూడా ఉంటుంది ఓకే సో హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ ఎక్కడ పెట్టాలంటే హిల్లీ ఏరియాస్లో టూ హిల్స్ మధ్యలో ఎక్కడైతే రివర్ ఫ్లో ఉంటుందో అక్కడ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడము కరెక్ట్ కరెక్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పేసి సో మనకు ఉంటుంది ఓకే సో ఇది కూడా ఒక ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్టు అలానే థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఎక్కడ పెట్టాలి అని చెప్పేసి అని అంటే రివర్కి దగ్గరలో ఉండాలి థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఓకే సో అది సో లోడ్ సెంటర్స్కి దగ్గరగా ఉండాలి అలానే రివర్కి కూడా దగ్గరగా ఉండాలి లేకుంటే వాటర్ అవైలబిలిటీకి ఓకే సో వాటర్ అవైలబిలిటీకి దగ్గరగా ఉండాలి లేకుంటే పాండ్కి దగ్గరగా ఉండాలి అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేస్తారనమాట ఓకే సో ఇది మనకి సో వైటిపిఎస్ గురించి సో దీనికి ఇంకా వాటర్ అలకేషన్ అయితే ఇవ్వలేదు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారంటే కృష్ణా రివర్స్ నుంచి ఇస్తారనమాట సో అది ఎప్పుడైతే అలకేషన్ కంప్లీట్ అవుతుందో సో ఇమీడియట్గా నోటిఫికేషన్ కూడా నోటిఫికేషన్ కాదు ఈ వైటిపిఎస్ కూడా సో మన జెన్కోలోకి యాడ్ అవుతుంది ఓకే సో నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇది వైటిపిఎస్ గురించి ఎవరికైనా తెలియకపోతే జస్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి డెఫినెట్గా సో దీని గురించి తెలుసుకుంటారు ఓకే సో ఈ నోటిఫికేషన్ రాలేదు రాలేదు అనుకోవడం కంటే సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటే మనకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఎనివే దీని గురించి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని మాత్రం డైరెక్ట్గా అడగకండి సో మేము ఎందుకంటే సో మేము గవర్నమెంట్లో లేము ఇప్పుడు సో మేము చెప్పలేము సో అందుకని చెప్పేసి నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందో మనం ఆలోచించేదానికంటే ఓకే సో మనం డెఫినెట్గా దీని గురించి ప్రిపరేషన్ గురించి ఆలోచించి సో వన్ ఆర్ టూ సబ్జెక్ట్స్ ముందే కంప్లీట్ చేసుకోవడం అనేది సో మంచి పద్ధతి ఓకే సో ఎనివే ఆల్ ది బెస్ట్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేకుంటే కోచింగ్ కావాలన్నా మీరు మాకు కాల్ చేయండి సో వీ విల్ టాక్ టు యూ అండ్ దెన్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్